Dragi gledalci, dobrodošli u prvu epizodu novog podcasta koji pokrećemo sa izdavač kuće Metafizikom, klubom ljubitelja metafizičke literature i društvenim centrom Krov koji je u suštini domaćin ovog podcasta. Teme o kojima ćemo pričati su, kao što će i ime, glasiti metafizika, filozofija, psihologija, religija i slične teme. Danas ćemo pričati o tai chiu, šta je tai chi, odakle je proistekao, kako, zašto i šta je on, da li je on vrsta plesa, meditacije ili borlačka veština. Ja sam Kosta Talbić, a vi gledate Metafizika podcast. Zdravo Mina, dobrodošla nam u društveni centar Krov. Ove, pa, počne od toga kako neko iz Srbije završi u Kini i, i studira ove, tai chi. Ove, prvo hvala na pozivu i čas je biti ovde u prvoj emisiji ovog podcasta. A, pa sad, a, kako neko završi, ove, svako ima neki svoj put u životu. A eto, mene je moj put doveo do kineske kulture jezika prvo, a onda do i samog tai chi-a. A, ja sam se susrela sa kinom a, prvo kroz a, san, tako reći. Sa? Da. Ovaj, ja sam prvo sanjala da sam u kini i taj san je nekako imao veliki utjecaj na mene, tako da kad sam se probudila ja sam poželjala da učim kineski. A pre toga nikakve povezanosti? Da, pre toga nisam imala nikakve veze ni sa kinom, ni sa kineskim jezikom. Lepo. I ovaj, ja to tako sam uh, upisala filološki fakultet u Beogradu, završila kineski jezik. I kada sam završila ovaj kineski jezik, dobila sam stipendiju Narodne Republike Kine za master u Kini. Gde sam ju upisala tradicionalne kineske veštine, odnosno tai chi. Lepo, lepo. Koliko ja znam, na kineskom si slušala sve, ali tako? Da, u Kini je sve bilo na kineskom. Master radi isto pisao na kineskom. Sve zajedno nastava kao, I sa kine, kao za kineske studente, bez ikakve razlike. I koliko si vremena tamo provela? Tamo sam bila oko pet godina. Kada sam završila master, upisala sam doktorat na Univerzitetu za sport, Pekinški, i ovaj, tu, tu sam eto stala. <laughs> Lepo. Pa ništa, hajde onda da krenemo. Ovaj, mislim, ja kad sam tu upoznao, ja pre toga nisam imao mnogo kontakta sa taj čim. Čuo sam tu i tamo, ali nisam imao pojma šta je. Ovaj, jedni su mi rekli da je vrsta meditacije kroz pokret, jedni su mi rekli da je bolačka veština, neki su rekli nešto treće, tako da... I na samom internetu nisam mogao mnogo da nađem o tome na YouTube-u. Uglavnom su neke vežbe kako se pokriti rade, ali ne mnogo o istoriji. Tako da, eto, ti bi možda mogli da nas upoznaš sa tome šta je tačno taj či, koga je stvorio ovaj, i nešto malo više o tome. Pa sad, <clears throat> istorija taj či je malo... Uh, teška ući u same korene istorije, jer uh, kineska civilizacija ima jako dugu istoriju, preko 5000 godina koja, koja je zapisana, koja je znana. Uh, I čak i sami kinezi uh, jako teško se slažu stvari št- koji je koren uh, taj čija, ka- ko je, kako je nastao, gde je nastao. Ima puno neslaganja. Uh, sad imamo Na primjer, jednu stranu koja veruje, koja je kao tradicionalni smer koji veruje da je taj čiji u stvari vodi poreklo od daoističkih monaha sa planina kineskih koji su izučavali daoističku alhemiju i koji su eto, pronalazili načine kultivacije tela i duha i tako su došli do tih znanja koji Ta znanja možda vode čak poreklo od nekih drevnih civilizacija. A sada imamo i drugu tu neku ovaj, stranu koja je više akademska i koja više veruje da je tai chi uh, nastao od uh, Chen stila u Chen Jiagou u Kini uh, i da taj stil je u stvari borilačka veština koja, koja se razvila i koja je sada jedna od najpoznatijih i popularnijih 
u Kini kao stil. Inače, kao stilove imamo pet osnovnih stilova tai chi-a koji su poznati, a sa tradicijne strane ima bezbroj koji nisu toliko poznati, ali eto, i dalje opstaju. Ok, reci mi, da li ti, recimo, stilovi iz tradicionalnog, da li zavise od učitelja, da li možda po njima dobijaju imena? Ili baš postoji opšti neki stil? Pa, mnogi stilovi koji nisu toliko poznati, kao stil koji sam ja izučavala u Kini, vodi poreklo sa planine na kojoj je nastao. Tako da imamo, na primjer, Wu Dang, Tai Chi, koji je tradicionalni Tai Chi sa planine Wu Dang, koji je to dosta poznat i čak je popularan i u svetu van Kine među strancima, dok ovaj koji ja izučujem je Hua, Hua Shan Tai Ji, znači saponine Hua u Kini. Jer za kineze planine su bile svete i to je isto možda neko mesto gdje su se ljudi osamljivali i radili na sebi, izučavali i prirodu i samo čovjekovo biće. Znači, nema nekog koncenzusa oko toga šta je tačno taj čin? Je li ipak ima razlike koliko je činu iz tog tradicionalnog i akademskog, gde u tom tradicionalnom, ako imamo tu kultivaciju duha i tela, a ovde je nekako kao borlačka veština? Da. Znači, taj čin obuhvata mnoga znanja. Tai Chi je kao biser kineske kulture jer on obuhvata i kinesku religiju, filozofiju, medicinu, borilačke veštine, mnogo stvari u jednom. Tako da je teško reći šta je tačno Tai Chi. Ali osnova neka Tai Chi-a bi bila borilačke veštine jer je ipak to neki izraz, fizički izraz. Pokret. Da, pokret. Da. Dobro, znači spominješ tu religiju i borilačku veštinu, većina borilačke veštine, ipak ima neko uporište u nekim ili filozofijama ili tradicijama ili religioznim pokretima, spominjala si daoizam. Kako je daoizam povezan sa taj čijem i... Kako se njihove filozofije poklapaju? Pa, kao što sam rekla, mnogi daoistički monasi su izučavali taj daoizam. Daoizam je inače originalna kineska religija. Imamo u Kini budizam, konfucijanizam i daoizam. Budizam, kao što znamo, potekao iz Indije, koja je prenuta u Kinu, ali daoizam je osnovna religija, odnosno više bismo rekli filozofija kineskog naroda koja u stvari predstavlja prirodu. Znači to su prirodni zakoni po kojima su se kinezi vodili. Ok, i kako je onda taj čip proistekao iz te filozofije? Pa proistekao je tako što su proučavajući prirodne zakone tela, prirode, univerzuma, On je došli do zaključka da je čovjek ovo tijelo u stvari mali univerzum, u velikom univerzumu. I svi zakoni koji važi za univerzum važi i za naše tijelo. Da li ljudi koji praktikuju taj čiji ili recimo ti sveštenici teoizma, ako možemo tako da ih nazovemo, da li praktikuju neki specifičan način života? Da li imaju neka ograničenja? Znamo da recimo muslimani ne smaju da piju vino ili... Da svako ima neka ograničenja i neke stvari koje su svete. Kako to izgleda u taoizmu i kod ljudi koji praktikuju tai chi? Pa, tai chi obuhvata, u Kini postoji jedan termin koji je na kineskom se kaže wudu. Što znači, wu znači borilačka veština, da znači moral. Znači, u Kini postoji moral koji obuhvata kao čitav koncept koji je vezan za borilačke veštine. To obuhvata mnogo stvari, od obhođena jednim prema drugima, pa dok sve do, kao što si rekao, i do načina ishrane 
i tako neki stvari, ali ovaj, suštinski ništa nije, ne postoji neka ograničenja u savremenom životu, neka striktna, kao što su onda imali asketski život, realistički sveštenici, ali mm, svakako treba, to je stil života koja je kultivacija, samo kultivacija. Što znači da mi moramo voditi račun o svom telu, da bude u skladu sa prirodom. Mm-hmm. Eto, to su neke osnovne. Znači, ta neki opšti zakon da. bi bio da telo bude u skladu sa prirodom. Taoizam ove, i taj, to je taj chi, kao borlačka veština, ove, u svojoj osnovi ima neke forme, neke pokrete, ove, kao i svaka druga. Ove, pa reci mi na čemu su bazirani ti, ti pokreti i zašto izgledaju tako kako izgledaju? Pokreti u tai chi su dosta inspirisani prirodom i mnogi nazivi pokreta tai chi baš nosi naziv koji je povezano sa pokretom nekih životinja ili nekih stanja u prirodi. Na primjer imamo pokret beli ždral, širi krila i leti u nebo gdje treba da osjetimo tu silu koju beli ždral stvara. I ovaj, svaka životinja također ima i svoje meridijane i kroz to isto možemo da razumemo i naše meridijane i, i protok energije u našem telu. Na što su tačno ti meridijani? A, naše telo po kineskoj ovaj, a, medicini. medicini, tradicionalnoj medicini, a, kinesko telo je sastavljeno od meridijana. A, to su energetski kanali a, ili, na primjer, u jogi imamo isto i čakre. To bi bio pandan čakrama. Da, od prilike. Uh-huh. A, I ovaj, imamo i akupukne tačke. To su isto kao energetske tačke u telu koje su spojene svukuda i koje u stvari nam pomažu da protok energije slobodno teče kroz čitavo telo. Uh-huh. Znači ti pokreti treba u suštini da kultivišu energiju i da aktiviraju te tačke. Da, vežbanjem taj čija a, otvaramo sve kanale, energetski kanale u telu. A, ono što se vežba, što se kultiviše u samom taj džiju, to su džing, ci i šen. Džing, to je seme u kineskom, ili to su čak i neke telesne tačnosti i fluidi u, u telu. A, ci, ci ili ci, kako je često isto se može čuti kod nas, Či je energija, odnosno to je ta neka životna energija koja, koja nas drži živim u stvari. I šen koja bi bila duh ili dah, znači duša, kako već nešto spiritualno, duhovno u nama. I to su tri životne esencije koje se kultiviše u tajđiju. Znači osnovna, to je osnova tajđija. I kultivisanjem te tri životne esencije mi dostižemo nešto što se u kineskom daoizmu, odnosno alhimiji, zove pilula besmrtnosti, odnosno dugovačan život bez bolesti. Da, recimo oni su imali i u Kini dve vrste alhimije, ili tako? A, imali su neidan, vajdan, to je spoljašnja i unutrašnja alhimija. Da, mene recimo taj, taj koncept ovaj koji se spominjala podsjetio na nešto što postoji u Kendu. Ovo što zove Kiken Tai Ki je mač. Ken je... Uh, ne, Ki je energija koju proizvodimo. Uh-huh. Ken je mač, a Tai je taj pokret. I onda u tom trenutku moramo da imamo udarac mačem, energiju i pokret. Mora sve da bude pravilno, tako da to, to mi je bila paralela na... Na to. Reci mi, uh, još to, to je, to smo poskočili, samo ime Tai Chi, šta znači? Tai Chi uh, na kineskom jeziku, odnosno Tai Chi, Tai Chi Chuan, bi bilo potpun izraz, potpun uh, naziv Tai Chi. Uh, tai u kineskom znači nešto vrhovno, najviše vrhunac. Uh, Ji je opet nešto ultimativno. Chuan znači pesnica. Znači, kad bi to sve spojili, taj ji čuan bi značio ultimativni, vrhunski... Ultimativna borločka veština. Borilačka na veština, način. da, na neki način. Odnosno, šta to u stvari znači 
dublji smisao toga je da ono što je u kineskoj kulturi bitno, čak i sam Sun Tzu je rekao u veštini ratovanja knjizi da vrhunac borbe je pobediti bez ratovanja. Znači, to je ono što isto Lao Tse, na primjer, naziva meka sila. Da, znači meka sila pobeđuje krutu. Pa reci mi, kako se škola razvijala, znači recimo ta tvoja i te druge, da li može da se isprati neka linija razvijanja, možda razdvajanja i da li se recimo pokriti menjaju ili se zadržava tradicionalno? Od kineske revolucije dosta se izmenila sam taj čiji. Znači, posle kineske kulturne revolucije došlo je do standardizacije pokreta i modernizacije samog tai chi-a. Pre toga, tai chi je bio borilačka veština kao i kultivacija, samokultivacija, put samokultivacije, kao što smo rekli. Ali u doba kineske kulturne revolucije oni su želeli da to promovišu kao kao nacionalno neka fizička aktivnost koja bi održavala zdrav duh i zdravo telo kineske nacije. Kao nama kolo, recimo. Pa, možda, tako nekako, da. Tako da oni su dosta uveli standardizaciju i pokreta i formi i stilova, tako da dosta se izgubilo tradicije. Znači, u tom stvaranju nekog nacionalnog sporta, ajde ako tako možemo da ga nazovemo, taj čija, kaže da se dosta izgubilo u pokretima i znanjima. Da li možda hoće da kaže da je na neki način obezduhovljen taj čiji time što je tako popularizovan i predstavljen skoro kao državni sport? Pa ja bih pre rekao da je više mehanizovan na neki način. Postoje mehanički. Znači ono što je bitno u tai chi-u, u tradicijnoj tai chi-u, je individualnost. Znači svako telo je jedinstveno. Svako je svoj jedinstveni mali univerzum. I ako ćemo svi biti jednaki, svi isti, mi gubimo ono što nas čini nama samima. Jer svako ima svoje neke unutrašnje potencijale i sposobnosti koje su jedinstveni za svakoga od nas. I upravo taj čijem ono nam pomaže da izvučemo to najbolje iz nas. Što na prvi pogled zvuči dosta kontradiktorno u poređenju sa tim što je Kina htjela da uradi, zr ne? Ako su oni htjeli da ga popularizuju za svakoga, i da svi oni vežbaju zajedno u jednoj, recimo, sali, to meni zvuči kao baš neka šablonizacija toga. Pa upravo je to, šablonizacija je ono što ubija tradiciju i ono što je izvorno smisao i ideja. Ali opet oni nisu možda imali drugog izbora jer su oni želeli da sačuvaju na neki način tu istu tradiciju. Hajde reci nešto više o tom tvojom specifičnom pravcu. Huashan Taizi je dosta redak i u samoj Kini. On potiče sa Huashan planine, kao što sam rekla, a doneli su ga monasi u Peking, u hram belog oblaka, Bajungwan, u Pekingu, gde se proširio na neke od ljudi iz naroda koji su sačuvali tu kulturu i preneli. Znači, prenosilo se isključivo sa učitelja, naučenika. Nije bilo puno pisanih zapisa i zato je jako teško ući u trag i uopšte znati, imati puno informacija o tom samom stilu. I to nas dovodi na znamno prvo pitanje moje, ko je osnovao taj čiji, znači da je ne možemo da lociramo baš zbog toga. Ima neko možda 
mistično predanje o, o nekoj figuri? Da, veruje se da je monah Johnson Fung, koji je baš bio na Wudang planini, čak je posjećivao i Huashan planinu, da je on neki od tradicionalnih mitskih nekih figura koji su osmislili tai chi. A opet pre njega imamo i mnoge druge, da kažemo, te neke mudrace, čak i besmrtnike, kako ih kinezi nazivaju, koji su isto doneli, doprineli stvaranju i kineske kulture, a i samog tai chi Eto, na primjer, jedan od njih je Chen Tuan, koji je i osmislio diagram tai chi tai, tai chi kao, kao simbol tai chi yin yang Aha, yin yang je znači simbol tai chi Da. Eto, to nisam znao sam da je iz taoizma proistekao, ali nisam znao da je, da je također i, da, i tai chi ovaj, Eto, možemo da kažemo i da je tai chi kao po, eto, poreklo tai chi po kineskoj kosmologiji. Prvo, kinezi su verovali da je u svetu postojalo vuđi. Znači, svet je naslo iz vuđi, to je kao veliki prasak ili ništa. To je pojam u kineskoj filozofiji, u daoizmu. Vuđi kao, kao apsolutno nula, nulto stanje. Da, da, da. Da, iz kojeg je nastao tai chi, odnosno vrhunski apsolut. I od toga su nastali yin yang i od dve suprotnosti, pozitivne i negativne, muškog i ženskog principa, nastao je čitav svet. Da, znači, taj čiji zapravo ima jako duboku filozofiju iza sebe. Da. Vodi do samog početka stvaranja univerzuma, u stvari. Da, što je interesantno, no ne znam da li neka druga borlačka veština ide toliko... Ovaj toliko u detalje i toliko se razlaže filozofski. Ove, recimo, ne znam, ja ne znam, Shaolin Monasi, da li je to nešto slično ili je skroz drugačije? Shaolin pripada također Kung Fu, kao što smo rekli, buročke veštine, odnosno Kung Fu, kako je poznato na zapadu. U Kini je poznato kao Wushu. Wushu u stvari znači uh, borilačka veština, umetnost borenja. Uh, kung Fu bi značilo uh, u kineskom jeziku, kung, Gong Fu u stvari, na kineskom jeziku znači uh, kada uložite veliki napor u nešto i onda iz tog napora imate neku veštinu. Znači mnogo truda, uh, znoja, uložene u nešto i onda imate neki rezultat. To znači gung fu. Znači to ne označava borilačke veštine u kineskom jeziku. Uh, Nego veliki trud. Veliki trud i ne, nešto što je proizašlo iz tog pr- truda. Uh, Shaolin pripada uh, s poljašnjim borilačkim veštinama. Tako da oni su više orijentisani na spoljašnjost. Znači drugačiji je princip nego što je to kod tajčija. Da, da, očučivanje znači, tela, da. mišića naravno i svega. Naravno i duha. I, naravno i naravno duha, da je ali, ali fokus je da na, na, na fizičkoj strani. Dok je u tajčiju na da. unutrašnje. Da, potpuno na unutrašnje. Ali oboje to rade kroz pokrete. Da. Je li, je li ima još neka, recimo, <clears throat> još neki pokret ovej... Povezan, rekli si, sa životinjama i sa nekim stanjima prirode, recimo, to, to me zanima. E, sa stanjima prirode, <clears throat> samo da razmislim. Mm, pa, dosta ima životinja. E, znači, imamo životinja koje su inače česte u prirodi. Tigar, zmaj. Zmaj je jako ovaj, dosta rasprostranjen u kineskoj kulturi, pogotovo isto u tai chi-u kao energija zmaja, uh, imamo tigar, uh, majmun i razne životinje. Imamo isto neke vrste ptica. Uh, i eto, to su sve neke specifične energije iz prirode. Da imamo dosta i simbol drveta. Uh, to su oblaka, na primjer, uh, vode. Eto, to su neke možda... Ok, da li se ti pokreti? razlikuju 
u skladu sa životinjom, da, da li su onako smisleno povezani, da li je tigar možda brži nego oblak, ili agresivniji, ili tako nešto? Pa da, na neki način mi time što, što mislim, sam naziv pokreta objašnjava tu neku silu pokreta. Znači mi kroz naziv pokreta treba da, da razumemo silu koja proizlazi iz tog naziva. Ako možeš da razumeš što hoću da kažem. Razumem. Kao što sam rekao, deliš dralo širi krila. Znači to, to je nešto što shvatamo, na primjer, deliš dralo širi krila i poleći u nebo. Znači on otvara tu silu, ispovezuje nebo i zemlju i kao čovek u sredini. Isto to isto koncept u kineskoj kulturi. Da imamo čoveka, nebo i zemlju. Znači kao čovek u sredini. Odnosno, ovaj, to bi bila harmonija, životna harmonija. Da li je taj čin najzastupljeniji u Kini kao borovačkoj vrštini ili ima još nešto? Nije najzastupljeniji, sigurno, ovaj, kao što si rekao, ima Shaolin, ima mnogo drugih formi. Ima i kineski boks, tako da on nije najrasprostranjeniji, ali možda jedan od najpopularnijih koji se vežba među stanovništvom u Kini svakodnevno. Aha. U tom smislu. Da. Da. Reci mi, to je, kako smo rekli, borlačka vrština, da li postoje neka takmičenja iz toga? Naravno, postoje mnogo takmičenja. Baš u samom tai chi Jesi bila nekad? Ja sam, kako nisam. Putovali smo po Kini i pobeđivala sam ovaj, u mnogim formama. Imam zlatnu medalju u Sjamenu. Uh, za dupli mač. Tradicijni taj či dupli mač. Mm-hmm, znači nije samo ovaj, telo, nego imaš i mačeve. Šta, šta, šta se još koristi? Uh, da, postoje i oružje ovaj, koje koristimo. Imamo mačeve, lepezu, na primjer, ovaj, motku. Koplje? Koplje, da. Eto. <laughs> To je kao pravo boročka vrština. Reci mi, da li ta takmičenja, ove, da li ima direktne konfrontacije, kako se ocenjuje? Da li, da li je ja protiv tebe ili, je, ili se ocenjuje lepota pokreta, harmonizovanost, kako, kako se to gleda? Pa kao što sam rekao, već je ove, u Kini donešena ta standardizacija pokreta. Tako da postoji mnogi kriterijumi na osnovu ko, kojih sudije određuju ovaj, koje su ocene samih pokreta. Također, ono što sam spomenula, ima i, i a, moral borilačke veštine. Znači, ti treba da pokažeš i taj moral i duh kineske borilačke veštine. I to također ocenjuje. Da, i to ocenjuje. A ne postoji direktna konfrontacija a, kao... Ne. Baš više ne, više ne postoji, da. Više ne više postoji, ne postoji znači, da. Da je postojalo? Postojalo ranije, da. Ranije, čak i moj učitelj meni pričao da, da su oni čak i vežbali stalno kao, kao sparing. Međusobno? Da. Čak i sa oružjem. Stvarno? Da. A da li ste održalo možda u nekim tradicionalnim? Pa, ili... sigurno da ima i dalje u Kini da, da se tako vežba, ali sve manje i manje. Kako tačno izgleda trening taj čija postavljam da varira ovaj, od tradicije do tradicije, ali recimo tvoj, kako izgleda, kakav je odnos s učiteljem, koliko vas ima? I... Pa evo da počnemo odnos sa učiteljem. Uh, odnos učitelja i učenika u, u Kini je obično kao po tradiciji je kao odnos oca odnosno roditelja s, sa detetom. I baš sa, sama reč u Kini, šifu, kao master učitelj, uh, nosi naziv š, znači učitelj, fu je roditelj. Tako da, eto, to, to je Samom <laughs> dubina. Samom jeziku možemo da, vidjeti, da, da, da. Sam jezik nam sve govori. Kako izgleda trening? Trening u 
u stijelu koju ja vežbam izgleda tako što prvo počinjemo rutinu sa osnovom tai chi-a. Odnosno, postoji osnova veština tai chi-a koja se vežba svaki dan i iz koje u stvari proizlaze sve ostali pokreti i vežbamo sve ostale rutine posle toga. Kroz vežbanje tih te rutine mi u stvari vežbamo našu unutrašnju energiju, ono što smo pričali na početku, tri esencije životne. I svi pokreti potiču iz dan tijena. Dan tijen je polje životne energije koje se nalazi tri prsta ispod pupka. I kultivacijom te energije mi u stvari razvijamo i kultivišamo sam sebe i kroz to dalje tražimo i kroz, na primjer, vežbanje oružja ili uopšte ostale rutine. Reci mi, ipak ti si, nisi kineskinja, očigledno, kako su ti prihvatili tamo? Pa, kinezi su jako dragi i oni su u stvari kao deca, tako bih mogla da ih opišem. Naravno, prihvatili su me svi više manje, mislim, savršeno. Ja sam se uvek osjećao kao deo porodice u Kini. Pogotovo sa mojim učiteljem i sa svim kojim sam vežbala u Kini i profesorima. Koliko vas je bilo? Pa u samoj našoj grupi je variralo broj ljudi, ali ne mogu da kažem da je to bila velika grupa ljudi, zato što baš upravo što sam rekla da to nije mnogo poznat stil. Tako da mali broj ljudi uopšte i u cijeloj Kini vežba taj stil koji sam ja vežbala u Kini. 10, 15? Pa tako, mogu da kažem, do 30-ak, 40-ak ljudi koje je konstantno dolazilo, odlazilo, koje je bilo u toku, koje je pratilo. Što je za jednu kinu, što je ništa. Jako mali broj, da, da, da. Ali su ovi također kod mog učitelja dolazili i mnogi, i monasi čak, koji su dolazili samo da bi naučili i onda su potom opet odlazili. Reci mi još malo o tim putovanjima i takmičanjima. Gde si sve bila? Kako to tačnije izgleda? Pošto sam ja bila u... I kako se boduje ako su drugačiji stilovi u pitanju? Ili se baš izvodi ta glavna forma? Pošto sam ja bila na Univerzitetu za sport, to je bila neka osnova koju smo mi morali da ispunimo u toku studija da odlazimo na takmičanja. Takmičenja su bila savršeno organizovana svaki put. Išli smo na razne mesta u Kini, od manjih do većih mesta. I uvek smo imali savršene organizacije, savršene dočeke. I takmičenje, samo takmičenje, obično je bilo mešano kinezi i stranci. Inače, često dele mešanje, dele takmičenje na ili kineze, kinezi samo se takmiče sa kinezima, stranci sa strancima. Ali ja sam učestvovala zajedno i sa kinezima i sa strancima. To je napravljen izuzetak ili ti... Nije napravljen izuzetak, već zato što sam ja bila u univerzitetu i onda su nas tako raspredelili. U okviru škole, da. Rekla si mi kako tačno izgleda. Ti izađeš na neki podijum, binu, na tatami? To je tatami, da. Tako nekako ogromni sal i svako izlazi na neki svoje mesto gde izvodi svoju rutinu ili svoju pripremljenu formu. Imate ograničeno vreme, naprimer dva, tri minuta, pet minuta, zavisi kako je određeno. Zavisi i od forme koju prijavite, da li je to oružje, da li je to obična forma. Čak i zavisi koji stil, tako da oni to rangiraju po raznim nekim svojim kriterijama. Na koliko si izlazila takmičanja? Da li se uopšte sećaš? Koliko je to često bilo? Pa... Bilo je dosta često, ne mogu da se setim broja, ali izlazili smo na dosta takmičenja po semestru. 
bilo sigurno po bar dva, tri. Uh, ali ovaj, ono što je bitnije u taj, taj džiju je samo kultivacija, ne toliko to, takmičenje koliko je bitna samo kultivacija i rad na samom sebi. Dobro, da. Svakako bi bio i jedan od pokazatelja i, i to takmičenje. A, bi, ali to je opet neka spoljna forma. To nam opet nije neki, a, neko merilo onoga što smo mi dostali kao, kao, kao unutrašnje vežbe. Da. Da. Ove, kada si išla u kinu, da, da, da li ti je... I upisao, u suštini upisala taj čiji, da, da li si znala da će se vratiš? O, pa nisam u suštini. Nisam imala neki plan da, da se vratim ili da ostajem u Kini, ali to tako se desilo da, da u doba o, kada je zavladala ovaj, korona, da, da sam se vratila kući na zimski raspust i tako sam ostala u Srbiji. U stvari nisam više mogla da se vratim Na produženom raspustu. Da, produženom <laughs> O, i, tako da sam ostala i dalje u Srbiji i onda sam prosto ovdje počela da, da radim na, na tome, da se ovdje promoviše i, i shvati šta je u stvari taj čiji da se čuje. Što nas dovodi do, do, do sljedećih pitanja, znači ti planiraš da otvori školu? E, čija? Da, odnosno ve, već je otvorena škola i eto, uskoro će početi časovi za sve zainteresovane neko god želi da se prijavi, da se javi. U pitanju je tradicionalni kineski tai chi, koji je jako specifičan čak i u samoj Kini i van Kine, je jako teško doći do, do njega. Reci mi, gde, gde će se održavati to? Uh, održavat će se u Beogradu, trenutno radim na nekoj saradnji sa Savezom Slepih Srbije, gde će biti također kao inkluzivna nastava zajedno sa Slepima. Otkud baš sa Savezom Slepih? Uh, pa eto, u Kini je, na primjer, rađeno dosta istraživanja na, uh, sa slepima uh, i ovaj, dok su vežbali tajči i dokazano je da oni u stvari dostižu brže nego mi te neke unutrašnje energetske otvaranja, na primjer, čakri, uh, te energetske kanale uh, pročešćavaju brže nego mi, jer su oni nekako usmereni ka sebi, ka unutrašnjem, ka intuitivnom. Pa eto, to je jedan možda od one po- početnih razloga, a, a ostalo je to zato što mislim da je njima potrebna prilika da, da uče nešto što je u stvari jako lako i dostupno je svima. Lepo, lepo. Znači misliš da, da, da taj nećemo, manjak ili potpuno su svoj vizualnih informacija ih je nekako usmjeli, us, usmjerilo na unutrašnji rad. Da, ta, taj čiji u stvari je dosta vizualan, ali potrebna je neka unutrašnja imaginacija, unutrašnje neko oko koje bi vidjelo sve to i, i osjetilo. Više osjetilo ono što se dešava u nama i van nas. Mm-hmm. Znači više da osjetimo kako pokret izgleda nego da vidimo kako da. pokret izgleda od prilike. <laughs> da, Dobro. zato što ono što je spoljašnje nije toliko bitno koliko ono što je unutrašnje, baš u taj čiju. Da li si razmišlja da li će se vraćati u kinu Ove, ili će ostajati ovdje, da li si dalje u kontaktu sa njima? E, naravno da sam i dalje u kontaktu, pogotovo s mojim učiteljem koji me i dalje vodi kroz moje vežbanje, e, ali trenutno nema mogućnosti da se vratim u kinu jer su škole i dalje zatvorene i prosto ne pruža se mogućnost povratka i davanja vize za strane studente. Da. A reci mi, da li si možda pokušala ovdje da uspostaviš kontakt sa kineskom ambasadom ili sa kinezima koji su ovdje? Ja sam naravno imam puno kineskih prijatelja u Beogradu i naravno sarađujem sa njima i družim se. Da. To, to, to. Dobro, da, da li bi ih dovelo u društveni centar? <laughs> pa naravno, ako žele da dođu. <laughs> Dobro, ti, Možda ti, možete da puštate neke filmove na kineskom. Ti ih pite, vrlo rado. Eto, Ili sa ne, kineskim titlom. Ne, ne, ne mogu da se setim da, 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 da smo kineski po... Jesmo? Funking <laughs> Express i In the Mood for Love, ja mislim da su bili. 
Kako to izgleda? Da li su se oni priključili tu? Da li hoće da treniraju taj čist sa tobom? U Srbiji? U Srbiji, da. Pa, kinezi, kad god se susretnu sa mnom i čuju da vežbam tai chi, oni se uvek osjećaju ponosnim na svoju sobstvenu kulturu. Zato što, eto, upravo jedan stranac je prepoznao da je to jedan dragulj koji oni možda sami su zaboravili. Kako izgledaju te kulturološke razlike? Koliko su oni zapravo različiti od nas? I da li možda misliš da će tai chi uspeti ovde u Srbiji i možda da nas poveže sa tim kineskim zajednicama sa kojima možda nemamo mnogo kontakta jer se drže nekako sami za sebe ovde. Ili se bar tako meni čini. Pa ono što sama filozofija tradicionalnog tai chi-a govori je da je tai chi jedna velika porodica i da tai chi pribada svima ljudima, znači svima na celom svetu. Tako da Svi smo mi opet na nekom univerzalnom planu jednaki. Iako postoji mnogo i neslaganja i kulturnih razlika, možda kod knjeze je logika potpuno drugačija nego kod nas. Ali opet mi smo svi jednaki i svi imamo neke univerzalna neka načela koje nas spajaju. I da li misliš da će taj čim možda uspeti ovde da malo približi kulturu njihovu nama i njih malo da aktivira društveno, jer kažem evo ovde u društvenom centru konkretno dolazili su stvarno ljudi različitih nacija, ali ne mogu da se setim da li je bilo kinez. Pa ja se nadam da će upravo taj čim biti neka spona između kultura koja će spojiti i pomoći nama da razumemo njih, a i oni nas na neki način, baš kroz kulturu. I to je opet neko razumevanje na višem nivou koje nam je svima potrebno. Reci mi, zašto ovaj... Na kraju, zašto bi preporučila nekome da dođe na taj čiji? Šta bi mu rekla? Šta bi meni rekla? Prosto, dođi na taj čiji zbog? Pa, to je tvoj lični izbor. Ali ako želiš da radiš na sebi i na samokultivaciji i da otkriješ neke svoje možda zaboravljene sposobnosti ili koje nisi ni znao da imaš, eto, taj čiji je možda nešto što može da ti pomogne u životu i može da bude jako korisno i praktično u samom životu, ne samo kao neka vrsta vežbe ili neka vrsta filozofije. E pa, Mina, hvala ti što si došla ovaj na prvu epizodu podcasta i otvorila ovaj serijal Nadam se. Hvala još jednom društvenom centru Krov koji nas je ugostio ovde. Hvala izdavačkoj kući Metafizika i vidimo se u sledećem podcastu.